und damit auch schon wieder herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zum Fußballmanager 13, unserem Nebenprojekt hier mit Stromscottzef, falls ich den Namen immer noch falsch ausspreche. Entschuldigung, gleiche Aufnahmesession, aber neue Woche, neues Glück, neuer Odegaard und äh, ja, wie gesagt, dieses Let's Play ist mehr so für diejenigen, die die letzten Parts verpasst haben, so dass unser Ziel ist, Odegaard einfach zum Weltfußballer zu machen, sage ich jetzt mal, also zum richtig überragenden Fußballer, die Anlagen hat er. Das Drumherum ist jetzt so ein bisschen äh, anders als die normalen Fußballmanager Let's Plays, also ich werde jetzt ähm, Transfers nicht so fokussieren, wie ich das sonst machen würde, sonst hätte ich nämlich schon sieben getätigt, stattdessen habe ich mich erstmal nur auf Spielerverkäufe fokussiert und äh, ja, mal gucken, nebenbei haben wir auch die norwegische Nationalmannschaft, um da auch Oedegaard schneller voranzubringen, falls er mal am Mitte, Ende der Saison soweit ist. Ich denke, vorher brauchen wir da noch nicht drüber überlegen, es sei denn, der geht wirklich richtig steil. Steil gehen gehen wir jetzt auch, nämlich weiter nach vorne. Wir haben nämlich bald unser erstes Champions League Quali Spiel und äh, das wird keine so leichte Aufgabe. 1,2 Millionen, ich verhandle erstmal, wenn sie ablehnen, dann muss man doch runtergehen im Preis. Ähm, ich weiß nicht, ob es gescheitert ist oder nicht. Schulungszentrum, Fitnessparcours ist noch billiger als Trainingsplätze, deswegen machen wir das Ganze nochmal. Ah, für Fossum abgelehnt, ja, auslaufende Verträge, jede Menge in der zweiten Mannschaft, aber es ist mir egal. Wir fokussieren uns hier nur auf die erste Mannschaft. Und ähm, Ingolstadt ist noch dabei, hat also noch nicht abgelehnt. Das sieht also gut aus, dass wir da wenigstens so 1,5 Millionen, sage ich mal, vielleicht ranschleppen können. Odegaard hat sich um einen Punkt hier verbessert. Die Fitness bei Frische bei allen natürlich runtergegangen, aber dafür die Fitness nach oben. Und äh, so muss das natürlich sein. Leider haben wir nur ein Trainingslager. Das finde ich immer wenig, aber gut. Damit muss ich leben. Champions League Quali ist halt so. Und der hier wird auch richtig, richtig stark werden, hoffe ich doch mal. Habe ich auf jeden Fall in die Startelf ge geboxt. Und ich hoffe, er wird es mir wieder wiedergeben, das Vertrauen. So, Übungsstunden, hier können wir noch nicht viele machen. Da ist schon das erste Champions League Spiel, alter Champions League. Ich habe viele Let's Plays gemacht, äh, war ich bei Man United in der Champions League? Ich weiß es gerade nicht. Doch, Man United habe ich auch schon Champions League gespielt. Schade, ich wollte gerade sagen, ich habe im äh, Fußball Manager 13 als Let's Play noch nie Champions League gespielt, aber scheinbar doch. So, Oedegaard, du musst mal ein bisschen mehr machen hier. Ansonsten können wir noch mit irgendjemandem reden. Schusskraft, lieber Junior. Dann mit Brenne. Können wir sagen, hier stärker werden. Walzweg, der starke Rechtsverteidiger. Ne, das ist der Innenverteidiger. Boah, ich muss mich an die Namen noch gewöhnen. Das ist auch für mich relativ ungewöhnlich, dass ich von einer Mannschaft äh, nicht wirklich die Ahnung habe. Aber ich hoffe, gut, ich kenne ja den Olsen, das ist aber auch klar. Und halt Oedegaard. Aber ich hoffe, wenn wir hier fertig sind, Flamur Castrati kenne ich auch, wenn wir hier fertig sind, dass ich dann die Mannschaft und ihr auch so ein bisschen lieben gelernt habt und äh, der ein oder andere Spieler bei euren Hobbyspielen zu Hause Einzug findet. Und äh, ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Und äh, wir müssen uns hier mal ein zweites Fenster aufmachen. Damit wir da vielleicht mal doch noch Spieler irgendwie ranbekommen. Nehmen wir jetzt auch mal alle liegen. Ist ja egal. So viele sind es noch gar nicht. Meistens hier aus Norwegen. Ist da irgendwas dabei, das man wirklich gebrauchen kann, das uns weiterhilft? Wir brauchen auf jeden Fall einen Linksverteidiger, das ist klar. Machen wir es auch mal ganz einfach. Suche, speichern unter Norwegen. Sind jetzt zwar keine Norweger dabei, aber also später im späteren Verlauf sollten nicht mehr ganz so viele Norweger dabei sein. Ja, Linksverteidiger braucht man auf jeden Fall noch und der Name kommt mir bekannt vor. 
Ja, der war schon bei vielen guten Vereinen. Weil unsere Linksverteidiger sind beide nach Saisonende weg und ich hätte gern vorgesorgt. 350.000, probieren wir mal. So, dann haben wir noch Silnas, 18 Jahre. Hm. Ballgewinner im defensiven Mittelfeld, das wäre vielleicht noch so eine. Wenn der günstig zu haben ist, welcher war das jetzt? Der hier. Obwohl, der ist 28, ist mir ein bisschen zu alt. Ich dachte, der wäre 18. Spielmacher. Nee. Holm. Tribbler. Yusuf Muktari. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Aber zu alt. Slatko Dripic. Rechtes Mittelfeld. Flankenwert 75. Nicht so schlecht. Ja, und im Sturm könnten wir auch noch was tun. Torriecher 78. Mmh. Kann schon norwegisch. Wie viel hat der denn letzte Saison? 52 Spiele, 12 Tore. Hm. Stockelinen. Ja, der war mal im, in der Standarddatenbank, glaube ich, stärker. Nicht so leicht. Ey. Ja, gut, müssen wir fast den 28-Jährigen nehmen, wenn der nicht ganz so teuer ist. Ja, ist zu teuer. Und hier der Schuku. Nee, das ist mir alles zu teuer. Das Risiko will ich hier und kann ich nicht eingehen. Von daher machen wir einfach mal weiter. Linksverteidiger ist, denke ich, wichtiger erstmal. Ähm, ansonsten probieren wir es hier über die Jugend. Dass wir da so ein paar in unsere Mannschaft rüberkriegen. Wobei die auch bestimmt alle erstmal die Verträge ablehnen. Zack. Ne, komm, übertreiben wir nicht. Wir sind kein Kommerzverein mehr. 100.000. Sagen wir dafür. Handgeld weg. 150.000. Drei Jahre. Zack. Wenn, dann müssen wir die probieren, schon in der ersten Mannschaft unterzubringen. Wobei der hier viel geiler wäre. 250.000. Handgeld 0. Können aber uns auch nicht nur auf die Jugend verlassen, aber ich finde die Jugend halt besser als sonst was. Probieren einfach mal bei den Spielern hier. Backe, Backe, Kot. Kariconda. Der braucht aber eindeutig noch ein bisschen, aber egal, probieren wir trotzdem. Müssen es ja probieren, müssen es ja probieren. Während der nächste Spieler weg ist. Und dann hätten wir im nächsten Part dann schon das Champions League Spiel, so schnell kann es gehen. Guck mal gerade noch, ob von der Mannschaft her alles passt. Hier kriegt jetzt keiner. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Dann hier nochmal den. Ähm, das Video will ich nochmal abspielen. Mal gucken, was das für ein tolles Video ist. Wer hat uns denn überhaupt verlassen? Irgend so eine Flitzpiepe, ne? Spielerstreit. Storbeck und Atkowski. Ja, die beiden, die sich die interessieren mich nicht. Beliebtheit bei den Fans. Und das gibt 100.000 dazu. So, da wäre das Spiel, da ist das Video nochmal zum Ende des Parts hier, dann ist der Part was kürzer, aber für das erste internationale Spiel, wer hätte gedacht, dass es so schnell geht, die Stroms, Gott set, IF hat lange auf diesen Tag warten müssen, sehr gutes Deutsch auch, wir gucken gerade nochmal schnell in die Nationalmannschaft, da hat sich nämlich auch einiges an den Scout-Berichten getan, dann nehme ich jetzt wirklich nur Spieler, die ich voll gescoutet habe, das macht mir das Rätselraten hier einfacher. So, drei wäre schon gut. Torwart Jarstein, Nieland, Holle. Dann ändert sich nämlich im Kader einiges. Der hier... Ja, ich muss sagen... Tja, Hegenstadt ist leider raus. Die Spieler sind ja voll gescoutet. Elfakiri, Foren, Hofland, Strandberg und... Walswig von uns. 
nordweit Lines linkes Mittelfeld haben wir kein mehr zentrales Mittelfeld da müssen wir auf Shellbrett greifen, auf Henriksen greifen, auf Sink greifen. Den habe ich vorhin übersehen. Passiert mir auch mal. Haben wir hier sonst noch einen Spielmacher, nicht besonders. Ruben Jensen überzeugt mich auch nicht. Der ist von uns. Wo spielt der denn bei mir? Ist der bei mir Spielmacher, wa? Der Ibrahim, der ist hier kein schlechter. Habe ich den ernsthaft? Ich habe den noch nicht im Kader, oder? Bin ich bescheuert? Ibrahim, müssen wir uns mal merken. Bart Finne können wir mal reintun. Slatko Tripic ist sogar ein Norweger. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Lenley kann übelst geil flanken, aber Halleluja. Für nehmen wir den dann der Lines den Flanken nicht wirklich hm, ist aber ein solider Rechtsverteidiger brauchen wir aber nicht dann nehmen wir den Lines raus Bart Finne kann man ja zur Not auch in den Sturm stellen obwohl er dann nicht wirklich stark ist ja ja Pedersen äh, Junusi altbekannten hier dürfte jetzt eigentlich keinen mehr haben ne der gute von uns ist hier noch nicht aufgezählt. Ab 13 ist man da noch nicht berechtigt, wahrscheinlich in der Nationalmannschaft zu spielen. Ab der Laue ganz klar ähm, Pedersen und Bagenga. Haben wir noch Platz im Kader? Ja, haben wir noch. Ist hier noch irgendeiner torgefährlich? So richtig krass torgefährlich? 76? Nee. Dann guck mal allgemein mal hier, wupp. Da war doch dieser Rechtsverteidiger, ne? Äh, Lines da. So, jetzt kommt es bestimmt, dass ich irgendwo einen vergessen habe. Ähm, Fakiri hierhin, Riese dahin, Weltweg hierhin. El Fakiri ist schon 35, alter Finne. Not so gut. Walzberg muss erst mal warten. Kann sie erst mal bei uns beweisen, bevor er hier in der Nationalmannschaft ran darf. Shellbrett erst mal gesetzt. Und jetzt gucke ich, was hat Sink. Ist auch schwächer geworden. 66 als Spielmacher. Äh, immerhin noch mehr als Henriksen, der eh im Formtief ist. Aber wir brauchen ja auch noch einen defensiven Mittelfeldspieler, das heißt Henriksen defensiv und der offensiv passt. Ähm, ab der Laue hierhin und neben ab der Laue positionieren wir Pedersen und dann Bagenga auf der Bank, von dem ich eigentlich auch sehr viel halte. Links im Mittelfeld spielt mal 71. Rechtes Mittelfeld auch 71. Ah, Elion Nussi da, Morten Gams Pedersen da. Jetzt haben wir aber keinen mehr im linken Mittelfeld. Das ist äh, nicht ganz so gut. Kann der hier im linken Mittelfeld spielen? Nee. Bart Finne aber, ne? Hm. Ja. Er ja, wird Bart Finne halt im linken Mittelfeld eingesetzt. Bundesliga-Bonus, zack. Ende aus Mickey Maus. So, haben wir die auch noch mal ein bisschen umgekrempelt. Der Part ist nicht ganz zu kurz. Wir haben noch mal was Spannendes erlebt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das unterstützt mich. Würde mich freuen. Und zudem können wir gerne in den Kommentaren ein bisschen ähm, kommentieren, äh, diskutieren, ob das so gut ist, was ich hier mache mit Odegaard. Ob ihr die Idee einfach mal interessant findet, sich um speziell einen Spieler zu kümmern und darauf die Mannschaft aufzubauen. Oder sagt ihr, hm, ja, wisst ihr eh davon abweichen, ihr kennt mich doch oder so. Einfach mal schreiben und wenn ihr keins meiner zukünftigen Videos verpassen wollt, lasst einfach ein Abo da. Wir sprechen, hören, sehen und riechen uns im nächsten Part. Ciao, ciao.